Welcome to the IVM Podcast Network. Bollywood Scene Stealers is an IVM production, and if you enjoy this episode, you can also check out the other awesome shows like IVM Likes for your weekly dose of pop culture recommendations, whether it's books, movies, or TV shows. You're listening to Bollywood Scene Stealers. Hi, this is Indu Mirani and welcome to my new show Bollywood Scene Stealers. What makes a film truly memorable is not only the lead actors in the film but also these character actors who support the film and leave an impression. We talk to these amazingly talented actors who we can't take our eyes off when they're performing on screen. Our first guest is Satish Kaushik. Welcome to the show Satish. Hi Indu, how are you? Good, good. Uh Satish, your most iconic role till today has been that of calendar in mr india tell me how did this happen how did you think of it how did calendar actually come into being <laughs> is a very interesting story you know because look i was um, a struggling actor that time when mr india was being made but before that uh, getting into acting mai ko roles mil nahi rahe the hindi filmon mein to fir mai assistant director ban gaya as you know masoom mein shekhar kapoor ka fir mr india ban rahi thi मिस्टर इंडिया में मैं एसोसिएट डायरेक्टर बन गया पर जब उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तो मैंने सोचा यार मैं एक्टर भी हूँ कोई रोल मेरे लिए कोई बनेगा नहीं बनेगा इसके अंदर तो जावेद साहब हम लोग बैंगलोर में आ, सेटिंग करते थे इस फिल्म की तो एक्चुअली एक कुक का कैरेक्टर था कि बच्चों के साथ एक कुक है तो उस रोल के लिए सही जाफरी या कोई एक दो कैरेक्टर्स जो है वो एक्टर्स डिस्कस हो रहे थे तो मुझे लगा कैसे मैं अपना नाम एक्चुअली पुश करूं जावेद साहब को कि जावेद साहब मेरे को ले लो ना इस रोल के अंदर कुछ बनाते हैं इस रोल को कैरेक्टर को तो वो खैर मैं कह नहीं पा रहा था पर एक दिन क्या हुआ कि जब वो सीन को डिस्कस कर रहे थे और उस कैरेक्टर को फिल्म में डिस्कस कर रहे थे तो पाकिस्तानी एक सीरियल हुआ करता था आंगन टेढ़ा आंगन टेढ़ा में एक नौकर का कैरेक्टर था जो थोड़ा लहरा के चलता था मतलब थोड़ा सा फेमिन था वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था मतलब वो ना और उसका डायलॉग जो एक था ना मतलब वो नौकर था और उसकी मालकिन उससे बोलती है समझे ना लहरी अगर तूने ये काम ठीक से नहीं किया ना है तो मैं तेरी सैलरी काट लूंगी तो कहता चलो ठीक है इस बहाने मिल तो जाएगी समझे तो वो डायलॉग मुझे बहुत अच्छी तरह याद है तो जावेद साहब ने कहा ये कैरेक्टर को थोड़ा सा फेमिन बना देते हैं और कुछ बातें करते करते जो है ना मैंने एक दिन जावेद साहब को किस्सा सुनाया कि मेरे फादर का एक डीलर है राजस्थान में उसका तकिया का नाम कैलेंडर है यू अच्छा। नो you know, वो बात बात में कैलेंडर बोलता है तो ऐसे ही मैंने कभी किस्सा सुनाया था कहने दोबारा सुना वो यार तो मेरे वो मेरे पिताजी बोला करते थे कि वो आदमी जो था ना वो कैलेंडर कैसे इस्तेमाल करता था बीच में क्योंकि बहुत फनी है ना ये कोई आदमी कैलेंडर वर्ड कैसे इस्तेमाल करेगा अपने नॉर्मल सेंटेंसेज में यू नो सो ही यूज टू डू दैट तो वो बोलता था अरे पंडित जी आपकी चार पेटियां आई चार पेटियों में से कैलेंडर दो पेटियां तो खराब निकली अब देखिए डेढ़ लाख का माल कैलेंडर जो है वो पचास हजार का हो गया अब ऐसा कैसे चलेगा कैलेंडर समझे तो वो कैलेंडर तो जावेद साहब ने कहा ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है यार ये कैलेंडर बोलता है तो ऐसा करते हैं इस कुक का नाम जो है कैलेंडर ही रख देते हैं <laughs> तो मेरे कहा इसका नाम कैलेंडर ही रख दो और वो कैलेंडर जो है उसको बोलेंगे कि ओके कैलेंडर को जस्टिफाई कर देंगे हम कि यार कि नाम क्यों रखा कहते मेरे पिताजी जो है वो मेरी मेरे मेरे मम्मी डैडी जो है अंग्रेजी में कोई नाम रखना चाहते थे तो दैट इज आउ कैलेंडर हैपन एट बिकेम आइकॉनिक कैरेक्टर और बच्चे जो मुझे तंग करते थे उसके अंदर कैलेंडर खाना दो कैलेंडर खाना दो तो उसका एक अपना ही मतलब कैरेक्टर आइकॉनिक बन गया और वो बल्कि मेरा जो एक गाने की लाइन थी ना शेखर वो काट रहा था ना मेरा नाम है कैलेंडर मैं तो चला किचन के अंदर तो एडिटिंग में मैंने उसके हाथ जोड़े प्लीज यार ये गाना बड़ा हिट होने वाला है प्लीज मेरी लाइन मत काटना किसी तरह से तो फिर भी उसने रिपीट थी वो लाइन उसका एक ही लाइन रखा लेकिन वो लाइन आज तक याद की जाती है असल में एंड ऐसे होता है कि आप जहाँ जाते हैं लोग आपको कैलेंडर से के नाम से बुलाते हैं बच्चे स्पेशली डज इट स्टिल हैपन वो क्या है कि रोल ऐसा आइकॉनिक बन चुका है कि मतलब अब वो बच्चे तो बूढ़े हो गए असल में एजड हो गए जो जिन्होंने पहले मिस्टर इंडिया देखी आपके बच्चे जिन्होंने मिस्टर इंडिया वैसे देखते हैं सैटेलाइट वगैरह पे तो वो कैलेंडर उनको फिर भी अच्छा लगता है तो ये कैलेंडर जो है मैं अपने माथे से हटा नहीं पाया आई कुन एवरी वन कॉल्स एंड रिमेम्बर्स मी फ्रॉम कैलेंडर बट आई फील गुड अबाउट इट वाई नॉट यू नो दैट यूर इमेज इज बींग एक्चुअली स्टैम्प्ड बाई ए वेरी फेमस कैरेक्टर एंड दैट हैपन इन मिस्टर इंडिया लॉट बिकॉज मुगम और यू नो कैलेंडर या मिस्टर इंडिया का कैरेक्टर ये तीन ही कैरेक्टर तो बहुत पॉपुलर हुए थे असल में एग्जैक्टली यू नो 
So tell me, were you ever tempted to do like calendar two, do a sequel to the calendar role? Were you ever asked to do it? Kabi hese directors ne apse kaha ki Sadish ya wo role wapas karlo, calendar se karlo. Meri kya adat rahi hai ki hamesha mujhe aisa laga ki kabi character repeat na ho matlab na. To is tarah ka maine feminine character kabi aur nahi kia. Ha, Mr. India two banti to alag baat hoti calendar ka kya role hota. Par uska to kuch bhorosa hi nahi hai kab Shekhar banayega, kab Boni banayega, kab Jawed sahab likhenge usko, kab wo banegi to kuch pata nahi hai uski baatein hoti rehti hain sirf. To I have no idea about that. But why why to repeat actually, you know, because I am very good at actually creating characters, you know, and which I've done all my in all my films, you know, that I've created which I have, whether it is Muttu Swami, whether it is Pappu Pager, whether it is calendar, whether it is a German, whether it is Jumbo, whether it is uh, Muttu Swami, whether it is Kunju Bihari. I have <laughs> popularized so many right. names and so many dialogues, you know. Absolutely. You know. In fact Apne Abi Pappu Pager ka Nam Lia. दीवाना मिसाना में आपका पप्पू पेजर का स्पेशली क्योंकि आप जब वो यू टेक दैट कॉन्ट्रैक्ट टू किल अनिल कपूर कपूर गोविंद दैट गिव्स यू दैट कॉन्ट्रैक्ट तो ये पप्पू पेजर कैसे हुआ ये पेजर कहां से आया वो दिन सेलफोन से नहीं थे उस जमाने में और पेजर होते थे ना दिन में पप्पू पेजर मोबाइल नाम सुना था कि मोबाइल आने वाला है मोबाइल मोबाइल शुरू हो गए थे पर और पेजर वर ऑन ऑन देयर वे आउट यू नो तो ये ये रूमी जाफरी ने लिखा था कैरेक्टर और मुझे अच्छी तरह याद है मैं ना कहीं बाहर से आ रहा था यूएस से कोई शूट करके आ रहा था और डेविड ने मुझसे बोला कि मेरे को फोन करके बोला कि एक गेस्ट अपीरेंस करनी है तेरे को यार वो तू ही सेकंड हाफ को बचा सकता है कोई कैरेक्टर ऐसा लेके आ कुछ कर तो मेरे को आई रिमेंबर आई लैंडेड फ्रॉम यूएस एंड आई स्ट्रेट अवे वेंट टू हैदराबाद देवर शूटिंग देयर और फिर मेरे को सीन दिया गया कि ऐसा सीन करना तो मैंने डेविड का डेविड एक तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा यार मैं आई एम जेट लैग डिट हूँ तो मेरे को नहीं पता कैसे हम प्रोवाइज करें इसके अंदर तो तू रूमी भी बैठा हुआ था वहां पर रूमी जाफरी जिसने लिखा था तो मैंने कहा मेरा दिमाग नहीं चल रहा यार कुछ पता नहीं क्या करें पर दिस सीन इज नॉट अभी जो लिखा गया है ये मजेदार नहीं है इसके अंदर जूस डालना चाहिए कुछ तो कह लगे ठीक है फिर बॉम्बे में करेंगे यार तो मेरे को भेज दिया वापस ठीक ना मैं वापस आ गया फिर एक महीने बाद शूटिंग हुई एंड दैट इज हाउ पप्पू पेजर होल लैंग्वेज वॉज दिस थिंग तो सडनली मैंने को पहली पहला डायलॉग जो है ना उसमें एक जो मीठी सी गाली है हाँ। वो मैं जब सागर पिक्चर में काम कर रहा था ना तो उसका एक फोटोग्राफर मेरे को ऐसे बुलाता था अब जंटू ले झटक जरा सीधा खड़ा हो तेरी पिक्चर ले रहा हूँ तेरी फोटो ले रहा हूँ ऋषि कपूर के साथ तो जंटू ले झटक बोला पान खाटा खाटा भाई जंटू ले झटक ऐसे बोलता था वो तो मैंने डायलॉग पहला अपने आप ही लिख लिया समझे ना उसमें लिखा था अबे मेरी बात सुन ध्यान से मैं पप्पू पेजर बोल रहे लाऊ मैं पप्पू पेजर बोल रहा हूँ तो अभी वो तो सीधी थी पर उसका मैंने ट्रांसलेशन स्वीट और जूसी लैंग्वेज में कैसे किया ये होती है सीन स्टीलिंग यू नो दिस इज दिस इज व्हाट यू कॉल सीन स्टीलिंग अब झंटूल है झटक ज्यादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक मैं मुन्नु मोबाइल का मोटा भाई पप्पू पेजर बोल रहे <laughs> लाऊ ये ज्यादा पिन पिन मत कर नहीं तो माउथ पीस में डाल के रिसीवर से निकाल के कनपटी में घुसा डालूंगा अल्टी वल्टी हो जाएगा तो मेरे को बिले मत डालना समझा क्या काटता हूँ <laughs> फोन काट देता सो यू नो दिस इज The act where even character actors they take an attitude, they they say it with a great style and great uh, um, uh, you know uh, fluency. Right, so then right. the character becomes much bigger. This thing and it relates to people because they are actually characters from the from the sadak only, you know, they are from the roads characters, something like that. जबकि you you see that it is just two scenes in the picture actually to ek scene tha exactly, wo govinda yeah. ke sath kiya tha un dino mein dono hero ki aapas mein wo chalti thi na two heroes ka tumko pata hai ki yaar iske sath scene kiya wo mere ko david ne bola tha batana mat anil ko ki tune govinda ke sath koi scene kiya to mere ko to pata chal jayega baad mein yaar fir kata nahi yaar wo bolega mere sath bhi karo yaar wo baad mein main dekh lunga to abhi mat batana and anil my my anil is my best friend aur main usse kaise chupau पर एक दिन अनिल को पता चल गया उसने मुझे डांटा यार तूने मेरे को बताया नहीं तूने गोविंदा के साथ कोई सीन किया जबरदस्त अब वो पता चला कि अनिल ने कहा सतीश का एक सीन या पप्पू पेजर का मेरे साथ भी होगा और वो मेरे को उसके साथ भी वो सीन करना पड़ा असल में और अनिल ने कहा तू ज्यादा इम्प्रोवाइज मत करना ठीक है ना क्योंकि ये सीन मेरा तू ज्यादा इम्प्रोवाइज करेगा चला तू ऐसे जो पहले उसने सीन देख लिया था गोविंदा के साथ तो मैंने ठीक है मैं इम्प्रोवाइज नहीं करूंगा लेकिन मैंने उसके अंदर एक छोटी सी बात डाली वो मेरे को मारता बहुत है अनिल उसके अंदर है थप्पड़ तो मैं मैंने बाई चांस मेरे मुझसे ए बात को समझाने तो दे फिर दोबारा मारता ए बात को समझाने तो दे फिर ए बात को समझाने तो पता चला उसी के ऊपर सबसे ज्यादा लफ्टर 
<laughs> so this is again that you know people love all this that when you know that you are there in the scene for a while but your whole attitude See, your whole way of delivery of dialogues yeah, actually you became a scene stealer you become a uh, scene, scene stealer, stealer you know yes. that is <laughs> but uh, tell me when they just a little serious for a second when you do things like this and you steal away the scene from the actor uh-huh. who's the hero of the film how do they react normally do most actors take it or do they get upset up with you no the, I, the kind of actors i have worked mere ko achhi tarah yaad hai ek baar amitabh bachchan ke sath main ek scene kar raha tha bachchan sahab ka bachchan sahab great actor main to naya naya tha matlab tinu anand ki picture thi wo picture baad mein release nahi ho payi okay. you know par main kuch timing aisi kar raha tha to fir bachchan sahab ke dialogue shuru hue to unhone bola bhaiya pehle main baad mein dialogue batau mujhe batao inka jo shot liya hai inhone kya bola hai क्योंकि क्या हाँ क्योंकि यार ये कहते ये बहुत बड़े बड़े खूंखार एक्टर हैं इन्होंने क्या किया मुझे क्या पता मैं उसका जवाब तो सही तरह दू असल में तो वो एक पॉजिटिव हुआ है गोविंदा के साथ मेरी बड़ी टाइमिंग थी है ना और गोविंदा मुझे हमेशा बोला करता है सर पता नहीं वो मेरे कॉम्प्लीमेंट था कि क्या था कहता है सर आपकी शक्ल सूरत अच्छी होती ना तो आप हम जैसे हीरो की तो वाट लगा देते तो मेरे का क्या मतलब है तू तो मेरी तारीफ कर रहा है कि बुराई कर रहा है <laughs> समझ नहीं आ रहा कहता है सर आपकी टाइमिंग ऐसी कमाल की होती है क्योंकि वो डायलॉग इम्प्रोवाइज करना मतलब ना वो सीन स्टीलिंग होती है एक पिक्चर थी परदेसी बाबू यू नो उसमें मैं सरदार बना था हैप्पी सिंह और उसके अंदर मैं गोविंदा को अपने चाय के टी स्टेट दिखाने जाता हूँ जो गोविंदा नहीं मेरे को नौकरी लगाई है मतलब मेरे को क्योंकि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूं तो उसमें एक सीन था कि मेरे को बताना था कि ये चाय की पत्तियां हैं बगान है है ना और ये फिर चाय की पत्ती जो है इस मशीन में जाती है फिर ऐसे निकलता है और फिर ये जाती है और फाइनल प्रोडक्ट जो है ये चाय बनती है जो पैकेट में पैक होती है ठीक है ना उसको बताना था तो मैंने मैंने बोला यार ये सरदार बोल रहा है तो ये शुरू से नहीं बोलेगा ये उल्टा उल्टा बोलेगा तो उसको समझाता है उसको समझाता है देख लो राजू ये है फाइनल प्रोडक्ट चाय अब इससे पहले क्या होता है मैं तेरे को बाद में बताता हूँ एंड देन ही टेक्स इम बैकवर्ड कि ये ऐसे ऐसे हो जाती है फिर ये ऐसे हो जाती है और और ये पत्ती जो है इस गार्डन से आती है मतलब लास्ट में तो वो कहता है यार ये भप्पी हुई है आपने कहानी जो अपनी ये खत्म से शुरू क्यों की है शुरू से खत्म क्यों नहीं की यार तो सवाल बहुत पहुंचता है मतलब अब ये था दिस इज द वे एक्चुअली दैट यू नो कैरेक्टर एक्टर्स जो होते हैं ना देन दे डू समथिंग विच इज हीरोइक ऑल्सो विच इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो एंड द सीन बिकेम सो इंटरेस्टिंग बाई जस्ट एक्चुअली ट्विस्टिंग इट द अदर वे राउंड यू नो इंस्टेड ऑफ आस टेलिंग हिम फ्रॉम बिगनिंग टू एंड आई डिड इट फ्रॉम एंड टू बिगनिंग मतलब काइंड ऑफ एक्ट अन विद अनिल आई वॉज सो कम्फर्टेबल घर वाली बाहर वाली और मिस्टर इंडिया और यू नो हम आपके दिल में रहते हैं हमारा दिल आपके पास है अब उसमें भी मैंने हम आपके दिल में रहते हैं मैं जर्मन कैरेक्टर बना लिया था मैंने वो जर्मन कैसे बना मतलब है ना वो मैंने नाम रखना था किसी का यार तो सडनली आई यू नो आई हर्ड वन माय कैमरामैन शाउटिंग फॉर एन लाइट मैन एंड ए जर्मन जरा बेबी की मुंडी नीचे कर ए जर्मन वो जरा लाइट को उधर ले ए जर्मन तो थ्रू आउट द डे वॉज सिंग जर्मन जर्मन तो मैंने कहा इसको जर्मन क्यों कहता सर इसका नाम जर्मन है तो मैं कहा यार ये बड़ा अच्छा नाम है यार तो मैंने फिर कहा कि मैं अपने कैरेक्टर करने वाला हूँ दो आई वॉज डायरेक्टिंग द मूवी बट ड्रामा नाइडू वॉन्टेड मी टू रामा नाइडू सर वॉन्टेड मी टू एक्चुअली डू ए रोल ऑल्सो तो मैंने कहा मैं उस कैरेक्टर का नाम जर्मन रख देता हूँ और मैं पहाड़ी बोलने वाला था तो मैंने कहा जर्मन का जस्टिफिकेशन भी देता हूँ तो वो नहीं पूछता कि यार तुमने अपना क्या ये नाम जर्मन किसने रख दिया कहता महाराज मेरे पिताजी है ना एक बार शिमले से जर्मनी गए थे वहां से मेरे लिए कुछ लेके नहीं आए थे बस उस कंट्री का नाम लेके आए थे <laughs> कहने लगे बेटा आज से तू नथु नहीं जर्मन है बस जी तब से जर्मन था जर्मन हूं और जर्मन रहूंगा सो दिस इज यू नो तो अदिल फेल्ट वेरी गुड अच्छा यार डायलॉग को इतना इंटरेस्टिंग कर दिया असल में फिर मैंने घर वाली बाहर वाली में जम्बो का किया था आ रहे हैं कि जा रहे हैं पता नहीं चल रहे हैं यू नो वो तो दिस इज ऑल यू नो टैक्टिस ऑफ इस मामले में तो यू नो इंदू महमूद भाईजान जो है वो कितने जबरदस्त वो बड़े बड़े हीरोज जो है एक्चुअली उनके साथ काम करने से डरते थे यार यू नो यार ये पता नहीं सीन में आके क्या कर देगा सब में ना कि वो बारिश पिक्चर के अंदर सब तालियां बजा रहे हैं ये उससे उतर रहे हैं सीढ़ी से उतर रहे हैं और सबको आके बोलते हैं अब तालियां बजा रहे हो कि रमी के पत्ते बांट रहे हो अभी जैसे गोविंदा ने कहा कि शकल सूरत होती तो हमारे हमको सबको छुट्टी कर देते राइट 
बट शक्ल सूरत हो या ना हो टैलेंट तो है ना <laughs> तो आपने उसको नहीं बोला कि भाई टैलेंट तो देखो इसमें देखिए वो तो मजाक की बात रही ही न्यू के टैलेंट है तभी तो एक्चुअली कर पा रहे हैं और उसकी मेरी टाइमिंग जो है लाजवाब मैंने कम से कम उससे पंद्रह सोलह पिक्चरें की हैं उसके साथ हाँ मैंने काफी पिक्चरें की हैं उसके साथ एंड आई थिंक गोविंदा अगेन हैज द बेस्ट टाइमिंग यू नो जब वो काम करता था तो मजा आता था उसके साथ काम करने वो उसमें भी ही हैज गॉट द पावर ऑफ स्टीलिंग सीन्स फ्रॉम दिस थिंग नो दैट इज दिस थिंग हाउ एक्चुअली हाउ यू कम आउट ऑन स्क्रीन योर यू योर पर्सनैलिटी योर हैप्पीनेस यू नो सीन स्टीलिंग क्या होती है सीन स्टीलिंग इज नॉट सम आर्ट और समथिंग लाइक दैट इट इज यू काइंड ऑफ यू प्रोजेक्ट यूर कैरेक्टर सो सच एन विद सच सच लवली मोमेंट सुनो एंड एंड ग्रेट ग्रेस एंड येट विद ग्रेट टाइमिंग एंड देन लवेबल क्वालिटी वो सीन स्टीलिंग होती है यू नो दैट द कैरेक्टर इज एक्चुअली सो एफरवेंट एंड सो लवेबल यू नो यू नो दैट इज दैट इज मतलब और वो इंटेंशनली कभी सीन स्टीलिंग नहीं होती है तो आप इंटेंशनली आज मैं सीन को खा जाऊंगा इट इज यू बिलीव इन योर कैरेक्टर सो मच यू नो एंड यू डू इट विद सच गस्टो एंड so much conviction then it becomes uh, you know uh, you you become the center of attraction in that you know okay you know you mentioned that you've done 15 films with uh, govinda mm-hmm. have you must have done more or less the same sort of films with uh, david dhawan also isn't it yeah yeah same mostly it was all david dhawan david dhawan ha uh, all david dhawan films you know so what uh, is your what is your equation with david like in the sense that when he would say come to you with a film you always say acha isme abhi koi dhasu karna hai aise hota tha ki somehow ho jata tha aapka ho jata tha wo david ka ek apna wo hai it is like उसके साथ ना इम्प्रोइ डेविड डेविड इज एन डायरेक्टर हु एक्चुअली इफ ही हैज कॉन्फिडेंस इन एक्टर ना ही जस्ट लीव्स हिम यू नो बट ही नोज वेयर टू कट देम एंड होल्ड देम यू नो यू नो तो उसको बिग बिग इन एडिटर ही नोज यार मेरे को यहाँ पे काटना है यार अभी मेरे को ज्यादा वो नहीं करना तो आई रिमेंबर अपना हसीना मांझाई का मुहूर्त शॉट था और मेरे को कादर भाई को उठा करके एक टेबल के पास लेके आना था इट वॉज ए ट्रॉली शॉट कुर्सी से उठा करके एक टेबल पे लेके आना था कि भैया कटा कटा सर अगर आप अपने बेटों को जीतना चाहते हैं तो इनमें फूट डलवा दो यूनाइटेड वी स्टैंड का फार्मूला जो होता है ना उस पर था कि देखो ये लकड़ियां जो है ये साथ साथ है लेकिन अगर इनको अलग कर दो तो फिर इनकी पावर कम हो जाएगी तो मेरे को उनको उठ मेरा कोई डायलॉग नहीं था मैं सिर्फ तरह था आइए हाँ। ठीक है ना और वो लकड़ियां उनके हाथ में देता हूँ तोड़ने के लिए लेकिन वो बाई चांस स्टार्ट साउंड एक्शन ये सब हुआ मेरे से रानी का मैंने लंबा शॉट था खाली वॉक पे जाना था वॉक लेके जाना था वहां पर है हाँ। ना तो मैंने उसी लेंथ के अंदर एड कर दिया सर उठी तो सही चलिए तो सही yes, यहाँ रुकी yes. तो सही या पकड़ी तो सही इसको तोड़िए तो सही हाँ. और कादर भाई कहने लगे यार मैं पहुंचा नहीं हूँ इसलिए इतना लंबा डायलॉग बोल दिया तो मेरे डेविड को कहा इंस्टिंगटिवली आई सेट डेविड यार ये मेरा तकिया कलाम होगा पूरी पिक्चर के अंदर जब जब कादर भाई कहीं सीढ़ियों से उतर रहे सर उतरिए तो सही टेलीफोन उठाइए तो सही yeah. टेलीफोन पकड़िए तो सही बात कीजिए तो सही तो यू नो डेविड इज लाइक ए चाइल्ड यू नो एंड ही एक्सेप्ट यूर सजेशन सो मच एंड ही सर कादर भाई ने कहा इतना लंबा डालो क्यों बोलते सर इसीलिए तो मैं लेता हूँ ये देखो अब इस कैरेक्टर को क्या बनाएगा सर देखो तो दैट इज माई रिलेशनशिप विद डेविड दैट ही रियली अलाउज इज कैरेक्टर एक्टर्स ही लव्स इज कैरेक्टर एक्टर्स मोर देन हीरो लव्स इज कैरेक्टर एक्टर्स ही एक्चुअली has great faith in them you know right satish let's take a short break now and when we come back we'll be again discussing the characters that you play the accents that you use and uh, the seriousness of your career as an actor too you've also done serious uh, films we'll talk about all that rants crazy conversations absurd questions and everything in between cyrus says is the podcast where i <coughs> cyrus broja let loose and talk to interesting people from across different walks of life oh, well people who are available actually not more than that catch new episodes every monday on itunes audio boom or the all new ivm podcast app happy listening but only for a few minutes and we're back talking with satish on scene stealers satish koshik who steals scenes all the time You know, Satish, you spoke about uh, the various accents that you use and how they come about. Now, this uh, when you did Sajan Chale as well, you played Muthu Swami, and you had this fantastic South Indian accent. Now, you are not a South Indian. How did you work on that? How did that come about? Uh, what should I say about it? It is, I think, it's a God gift. You know that I have been uh, quite an observant person. You know, and that I have observed people, I have observed characters. Uh, that was my uh, you know right from the word go i had this this thing i'm quite a learner that way you know that i kind of keep on my eye on uh, 
characters right uh, my college days actually when i was interested in theater yeah. you know kirudimal college so it happens because you live in a city like delhi where you know punjabi you know up you know a typical delhi or you know uh, some urdu jama masjid you know and south indian characters you, you meet you know right. so um, and mainly sajan jale sasural uh, was actually my tribute to mahmood bhai jaan you know okay. because i was a huge fan of padosan you know aur mere ko lagta tha yaar kabhi mujhe aisa role mil jaye jo main actually bhai uh, mahmood bhai jaan jaisa uh, kar paun asal mein na aur kabhi is tarah south indian ka mujhe role mile to wo mere उसमें था कैन यू बिलीव इट दिस इज ब्रिक स्टोरी विद दिस यू नो इन इन फैक्ट आई आई डिड साजन चले ससुराल इन फैक्ट आई वाज डूइंग डेविड राजा बाबू ओके यू नो राजा बाबू में था लेकिन मेरी पिक्चर ताजा ताजा फ्लॉप हुई थी रूप की रानी चोरों का राजा और उसके बाद इमीजिएटली राजा बाबू शुरू हो रही थी और डेविड ने मुझे फोटो शूट के लिए बोला और मेरा धारीदार कच्चा नाड़ा लटका हुआ चार्ली चैपलिन मूच और अजीब सी विग मैंने डेविड का डेविड मेरी पिक्चर अभी अभी फ्लॉप हुई है चलो मैंने पिक्चर अच्छी बनाई थी लोग समझेंगे लेकिन अगर मैंने ये कपड़े में फोटो देख लिया ना तो लोगों को लगेगा यार इसका तो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया किस लेवल पे आ गया ये आई साइड मेरे को जबकि वो मेन रोल था मतलब तो मतलब मैंने किया पर डेविड वॉज सो एडजस्टिव एंड सो सो गुड टू मी यू नो इसे अच्छा ऐसा करते हैं वो रोल में शक्ति कपूर को दे देता हूं और एक सी पिक्चर बन रही है साजन चले ससुराल वो वो शक्ति कपूर का रोल है वो मैं शक्ति कपूर को इसमें लेता हूं मैं शक्ति कर लेगा ये तो मेरे को वो साउथ इंडियन दे दे मेरे को साउथ इंडियन करना भी असल में एंड दैट इज हाउ यू स्विच द रोल्स एंड कैन यू बिलीव इट बोथ द रोल्स गोट फिल्म फेयर अवार्ड शक्ति कपूर गोट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर राजा बाबू एंड आई गॉट द नेक्स्ट ईयर फिल्म फेयर अवार्ड फॉर साजन चले ससुराल यू नो यू नो तो दैट यू नो इट इज बिकॉज यू हैव ए ग्रेट ट्यूनिंग विद डायरेक्टर एंड डायरेक्टर लव यू एंड लव यू वर्क यू नो एंड मुत्तु स्वामी जस्ट हैपन यू नो उसमें तो मतलब फिर आई बिलीव इन के ह्यूमर तब आता है जरूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे का मजाक उड़ाओ आप अपना भी मजाक उड़ाओ आई रिमेंबर उसके अंदर मुत्तु स्वामी में एक डायलॉग था तो उसमें कहता आइए हाँ मैं थोड़ा चौटा थोड़ा काला थोड़ा मोटा हमारा बाकी बाड़ी हीरो के माफे का कहते यार बाकी बचा क्या तेरा <laughs> तो मैंने अपना मजाक उड़ा गोविंद कहता सर आप ये कैसे कर लेते हो आप अपना भी मैंने कहा द बेस्ट ह्यूमर इज वॉट बेस्ट ह्यूमर इज दैट यू क्रिएट ह्यूमर आउट ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड यू नो यू लर्न टू लाफ एट यूर सेल्फ इंस्टेड ऑफ लाफिंग एट अदर्स यू नो दैट इज दैट इज द ह्यूमर आई बिलीव इन यू नो और साजन चले ससुराल के भी बहुत से डायलॉग्स हिट हुए समझे ना आइडिया थोड़ा चेंज समझे ना अब वो डायलॉग बोलना जो था वो दैट वॉज ऑल आई रिमेम्बर आई मेट महमूद भाई जान है ना भाई जान के मैंने पैर छुए और मैंने कहा सर मैंने रोल किया मैं दो परसेंट भी कर लू आप कहूंगा ना तो मैं बड़ा खुश मैंने अजय कहना कि तुमने बहुत अच्छा किया यार तब वो बेचारे व्हील चेयर पे थे अपने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इट्स क्वाइट ओल्ड बाय दैट टाइम बट टीयर्स वर इन माय आईज व्हेन आई एक्चुअली टच दिस फीड एस एड आई आई डन दिस बिकॉज इट वॉज माई ड्रीम टू डू योर रोल यू नो दिस थिंग एंड बट देन आई गॉट माई फिल्म फेयर अवार्ड वर दैट मुत्तु स्वामी वॉज ए वेरी बिग सक्सेसफुल कैरेक्टर एंड इट वॉज लाइक मेरे को रिव्यूज जो मिले थे लाइक इट इज ही सेकेंड हीरो ऑफ द फिल्म ऐसे रिव्यूज मेरे को मिले थे असल में it became a forte of mine because okay. i did so many roles you know it became it became my bread and butter and people expected that out of me though i was never a, just a funny actor because maine yaar agar college mere national school of drama mein men without shadows jaise play kiye hue hain right. jao paul satre ka ya maine haveden jaisa natak kiya girish karnad ka huh. where i played the leading roles you know aur maine eugene neil ka long day journey into night mein बड़े एक बिगड़े हुए बेटे का रोल किया हुआ है या मैंने सेल्समैन रामलाल में विली लोमन का रोल किया रामलाल का तो मैं आई आई एम एक्चुअली मेड समथिंग सम यू नो आई आई एम ए वेरी वेरी सीरियस एक्टर बट व्हेन यू कम टू बॉम्बे एंड व्हेन यू नो दैट दिस इंडस्ट्री इज लाइक दैट इंडस्ट्री होल बॉम्बे इज लाइक दैट ये दैट you should never kind of kick off your chances right. so whatever chance you get you kind of avail it maybe something gold will come out of come this out. that you know and that i always believed in i had no choice 
जो जो मेरे को मिला मैंने अच्छी तरह किया और वो हुआ कि पहला रोल ही मेरा कॉमेडी रोल था कैलेंडर विच बिकेम पॉपुलर कैलेंडर एंड वो था ना एक जलवा का कैरेक्टर रामू घड़ियाली वो साथ साथ आए थे बस वो दो रोल्स आ गए फिर वो ऐसा हो गया और फिर तुमने उन दिनों में फिल्म फर्म में आर्टिकल लिख दिया द स्टार्स ऑफ टुमारो आपको बनना ही था फिर उसके बाद ठीक है ना तो तुम्हारी भी फोर साइड थी जल में ऐसा होना ही था कुछ ना कुछ यू नो बट बिकॉज यू न्यू दैट यू कुड सी एन हार्ड वर्किंग टैलेंट सीरियस फिल्म and play like this or now my play mr and mrs murari lal yeah. so it is um, um, you know serious actor and that is what actually i want to do now you know you that want is, to do serious uh, yes. uh, I, i want to means good very um, substantial character roles okay. some look uh, you see ruta punjab now yeah. there was a definite exactly. character to that you know okay. You know, I I played a character. I loved it. I told Abhishek, Abhishek, man, na, iske andar yar Punjabi me galiya dunga na the way. Let me use the voice, but right. let me change my voice. तो right. उसमें गालियां भी स्वीट लगेंगी और hmm. टॉमी होते कल रात ही लंदन चला गया hmm. यार तो मतलब अब ये मैंने आवाज निकाली एंड सडनली द होल पंजाबी कैरेक्टर एंड माय गॉड हाउ मेनी गुड रिव्यूज हाउ मेनी ट्विटर्स हाउ मेनी फेसबुक पीपल सेड माय गॉड एंड इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग रोल एक्चुअली इट कम्स यू नो थ्रू आउट द फिल्म बट इट इज नॉट अ वेरी बिग रोल पर पीपल जस्ट नोटिस एंड सेड माय गॉड व्हाट सतीश कौशिक इज समथिंग एल्स बट जैसे उठता पंजाब का आपने नाम लिया अभी सो व्हेन यू वर्क विद एन एक्टर विद दीस यंग एक्टर्स लाइक Shahid Kapoor and people like that, and you've worked with you know much more senior actors like Anil Kapoor and Govinda. What is the difference that you find in the way they work, or is it like that today actors are more because they do one film at a time, whereas mm. earlier like Govinda, for example, did twenty films at a time. Mm. Do you feel they are more into the work, or are they pay more attention to their work? What is the difference basically? I the think look, fark kya hai? Look, the air has changed, you know, atmosphere has changed, the way of approaching your work has changed, and we are into internet. era you know where even you don't need your no need your father or mother to tell you what is what, what, is what? because yeah. you, everything is available bigger than your father or mother is google you know yes. so google is is like your True. grand old father you know yeah. who has the better knowledge than your parents you know so in this period what happens that when you are living in this that was a very insecure time you know yeah, yeah. and in insecure time you know all these hero used to sign 15 15 20 20 films you uh, you know that there of was course. no other alternate route yeah. no there were no advertising there was no endorsements yeah. there were no events there was no dancing on stage going to marriages <laughs> and uh, you know uh, taking money you know that it was not there yeah. so they were, were just dependent on a film okay. and that is why they used to run after producers yaar mere ko le lo picture mere abhi kya hai the things are def- absolutely different okay. they know that their money their bread is coming out from somewhere else which is not uh, acting which is just they being there you know whether right. it is endorsement or events you know to so, aajkal ke एक्टर जो है ना बड़े सिक्योर्ड है बट वो ही सिक्योरिटी एक्चुअली प्रॉब्लम है कई बार क्योंकि क्या होता है ना कई बार जिंदगी में बहुत सिक्योर होना ना वो गड़बड़ वाली बात होती है आर्टिस्ट जो होता है ना वो हमेशा जितना इनसिक्योर जितना नर्वस रहेगा जितना वो एक्चुअली हिला हुआ रहेगा उतना वो काम अच्छा करेगा असल में आई ऑलवेज बिलीव बिकॉज दैट नर्वस एनर्जी जो होती है ना वो आपके मॉलिक्यूल्स को बहुत मतलब वो हमेशा इरिटेट करके रखती है and in that process you do your best you know right. so you people who get very uh, kind of complacent matlab in the sense what is the right word for that that means everything is coming to them na yeah. acting Satisfied. is just a part yeah. you know pehle yeah. kya actor pagal bana hum log na pagal pane ki tarah kaam kiya yaar madness ki tarah kaam kiya that same is with film making yeah. you know same is with film making jaise jo individual producers karte the wo aajkal ke studios kaam kar pate hain aaj hi article nikla na passion passion because they are passion. doing they are working for somebody else yes. they have they have to prove in their books not in their talent, talent. you know true, true, you know true. unko to books mein aur apni excel sheets ko better karna unko thoda unki jeb se thoda paisa ja raha hai सो ये एक्टिंग के अंदर है कि मतलब यार जो है तो आजकल के लड़के दे आर वेरी टैलेंटेड एंड दे आर वेरी फोकस्ड एंड दे आर वेरी 
इन द सेंस चाहे वो शाहिद हो चाहे वो अर्जुन कपूर हो चाहे वो रणबीर हो यू नो जो वरुण हो सब अपना अपना ये सब हमारे बच्चे हैं मतलब है ना सामने बड़े हुए हैं असल में तो इनका एटीट्यूड जो है वो थोड़ा सा मतलब काम के प्रति बहुत अच्छा है एंड दे आर रियली इन्वॉल्व अबाउट इट ओनली मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि सिर्फ आज की जनरेशन जो है ना अपने पुरानी जनरेशन की की वैल्यू नहीं समझती समझ रही है एग्जैक्टली यू नो एक्टली वैल्यू नहीं समझती इट इज लाइक और वो बट नेचुरल है जैसे मैंने बोला कि आज अपने पेरेंट्स की वैल्यू नहीं है बिकॉज गूगल इज दियर यू नो सो वो जो हम करते थे ना जैसे हम जे ओम प्रकाश हो प्रकाश मेहरा हो मनमोहन देसाई हो हम उनको मतलब बड़ी चाहे उन्होंने महा कमर्शियल पिक्चरें बनाई हो पर उनको बहुत बड़ी नजर से देखते थे आजकल के बच्चे जो है ना वो अपने ही एटमोसफेयर में बड़े उसमें काम करना चाहते हैं दे डोंट नो वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस यू नो अभी आपने रिसेंटली एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट किया क्या वॉट वॉज दैट नहीं हॉलीवुड प्रोजेक्ट नहीं मैंने मैं मैंने कहा कि मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस किया मैंने प्रोड्यूस किया प्रोड्यूस किया मैंने एक फिल्म है मेरा एक मतलब दोस्त है एन पद्मा कुमार हाँ। वो एडवर्टाइजिंग का बहुत बड़ा दिग्गज आदमी था हाँ। लड़का है मतलब यंग बॉय यू नो एंड ही केम अप विद एन आइडिया यू नो एंड ही टू काइंड ऑफ रिलेट टू मी ए लॉट यू नो वो कुछ आइडिया लेके आया विच आई लाइक वेरी मच यू नो एंड देन ही मेड ए फिल्म ऑन दैट वी बोथ बिकम द प्रोड्यूसर स्मॉल इज ए स्मॉल फिल्म एंड इट इज इज ए ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बट इट इज बीन सिलेक्टेड फॉर लॉर्ड ऑफ इंटरनेशनल फेस्टिवल यू नो एंड it has been selected for london film festival and uh, for european premiere okay. and a debate strand and then in busan it has been selected for world premiere and competition too you know so, so are you I, acting also in it i done a very small role in that okay. you know but it is a very very nice film which i produced and i produced a very uh, uh, a children film also for cfsi you know and then my script of that dead man i was talking about that is ready radio has become a new uh, this thing for me now my program filmy calendar show is quite success on radio nasha so th- lots of things are happening you know i keep on working i believe in true, you true. know whatever comes to your way you must and that is what is happening now that i'm kind of filled with a lot of ideas yet you know there's still childlike energy in me you know yeah. which keeps me going you know now you were a trained actor of course because you were from nst and all that but a lot of uh, people feel that if they just come into acting because they watch a lot of films uh, they can become actors according to you what is the right way you do you think you need to train you need to hone your craft uh, how, what should actors do look i think basically you should have in you the talent but yes acting school and getting training is very very necessary because in today's time you know you have to kind of polish your craft okay it is not just that you are an actor it is it is kind of talent a, a craft you have which you should really be able to use nicely because whole scenario is changing you know yeah, so yeah. i think uh, acting definitely why uh, actor like nasir or om or uh, anupam or me or you know all this manoj vajpayee or nawazuddin siddiqui yeah. why they are talked about because it is training it is that they have gone through you know uh, uh, shabana you know yes. the is is as, as training makes actor totally different you you take all these names who have been trained yeah. and you you know keep on side others name you will feel what kind of talent these people have yeah. who have been trained and who have gone through this True. training of actually polishing their craft you know it it makes a lot of difference and you started from stage and you are still doing stage mm-hmm. the stage because it is something that is so immediate and your audience is right next to you and they are reacting immediately as you are doing it aapko kya lagta hai ki stage pe jyada satisfaction milta hai film se yes of course because it's a live audience you are getting your claps and uh, you know appreciation or rejection right there there right, right, you know right. and it is very tough because you have to be in your character all the time it is yeah. you have to kind of play uh, play your role in just a long shot absolutely it is of, of course when lights go dim and the spot comes in you on stage it becomes like a close up you know you know but actually mostly you are actually if, uh, in a long shot and you have, you have to project yourself you have to project your performance so it's quite tough and you can't uh, you uh, there's no retake like uh, like a like film you have to yeah. for for and a half or 2 hours you are performing your role uh, in just uh, one go 
so it's, it's very very tough and it is much more satisfying because those two hours and those claps and those appreciation makes makes you feel great you know and it belongs to you completely totally because totally. you are uh, in th- on stage actor is the king you know he is he just once he gets onto the stage there is nobody it is just him aur apne tv pe bhi kafi kaam kiya hai to tv ka क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन है कि पैसे ज्यादा हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि यार आप क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन कैसे हासिल कर सकते लाइक okay. like मैंने लास्ट किया ये सुमित संभाल लेगा आई थिंक इवन क्रिएटिवली इट वाज क्वाइट गुड यू नो यू नो बाकी मैंने टेलीविजन वैसे किया है टेलीविजन एक्चुअली इज वेरी वेरी बर्निंग एंड बहुत उसकी डेड की वजह से बड़ा प्रॉब्लम होता है बट थिंग्स आर इम्प्रूविंग नाउ बट टेलीविजन इज एक्चुअली बैड फॉर एक्टर्स बैड फॉर एक्टर्स बिकॉज बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ डेड लाइन वी है कैरेक्टर एंड देन द राइटिंग इज वेरी समटाइम्स यू नो फ्यू सीरियल आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट मतलब देर देर सम गुड सीरियल ऑल्सो फिर एक्टर्स आर परफॉर्म वेल ऑल्सो बट मोस्टली एक्चुअली इट इज it is just a package to run the channel you know it is okay. i think like that you know it is and actors become very static and very efficient you know in delivering so and efficiency efficiency jo hoti hai na wo acting mein kabhi chalti nahi hai you don't ah, have to be efficient right. you know ki yaar phada bhaa bhai yaar do page the lagatar bol diya sal mein na so acting sometimes television takes you uh, back as an actor you know okay uh Aspiring actors, aspiring directors, aspiring writers. आप उनको अगर sort of एक line में advice देना चाहें तो आप क्या देंगे? You know, again, what you talked, I, you know, my word for aspiring actors are that if you think you you have it in you, you are the right judge for that. Okay. Nobody will else. Nobody else will tell you that you are good or bad. If you think you have it in yourself. get trained okay get your craft on the right path become very passionate this whole process of being an actor is not an easy job is too passionate is too maddening it is too uh, 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 competitive you know okay okay so get your first your whole stance right that whether you want to do it for passion because you believe in it or you want to do it for glamour Okay. If you want to do it for glamour, forget it. You will never become an actor. Really? Mm. Acha, uh, what what can we see expect from you now in the future? Are you going to be making films? Are you going to direct films? Are you going to be acting in more films? Up uh, exactly? हम आपको आगे किस चीज में देखेंगे? Look, uh, as an actor, I can't stop because acting doesn't कोई एज का उसका अंदर कोई लेना देना नहीं है. Yeah. But yes, I would like to spot. talent you know okay. for uh, producing movies you know okay. directing movies and i would like to actually have my dialogue with much younger and coming generation okay. in today's generation where uh, because it is like when when you are young you want to learn from your elders yeah. and when you become elder actually you must learn from younger yes. you know it is it is opposite way so i i i keep on reacting to young people now and that is what that is how i made this a billion color story the film i'm to, uh, talk, talked about right. uh, with an padma kumar or some boy amit prajapati is making a film for me uh, for children films so for me that is uh, 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 to spot right talent and i will keep on producing movies but uh, worthwhile movies like uh, this movie is going to a lot of festivals you know yes. and i would like to really um, nurture and you know kind of spot some talent and make films for me so that now i will have much more experience to see whether what right is what is right and what what is wrong yeah. you know and really promote good talent you know and good cinema good cinema and, and keep, on keep on acting i will keep on acting acha yeah. jaate jaate aap hame aapka sabse favorite dialogue films mein se आपके फिल्म्स में सबसे जो फेवरेट डायलॉग है सुनाइए <laughs> मेरा फेवरेट डायलॉग <laughs> कौन सा सुना हुआ आपके खुद के मेरी पहले दिन की शूटिंग थी हाँ. मिस्टर इंडिया की वो मैं आ, एक किरयानी की दुकान पे जाते हैं अनिल और मैं और हरीश पटेल से सामान ले जाते हैं तो बॉल उसमें बड़ा अच्छा डर था हाय रूप 
बायरूप ये ऐसे बोलता था ना और उसके अंदर ये बोलता है चलिए अरुण भैया घर जाना है घर जाके खाना पकाना है और खाना पकाने से पहले कंकर में से चावल चुनने हैं वाज माय फर्स्ट डायलॉग एंड एवरी बडी गॉड वेंट बजर बाई गॉड सतीश यार क्या कबाल डायलॉग बोला चल मैं कंकर में से चावल चुनने उन दिनों में मिलावट बहुत बहुत करती थी ना तो जावेद साहब ने बड़ा कंटेम्प्रेरी डायलॉग लिखा था वो तो दैट इज आई थिंक वेरी वेरी फनी डायलॉग पर उसके अंदर वो समझे ना कैलेंडर के तो और भी डायलॉग मेरा नाम है कैलेंडर मैं तो चला किचन के अंदर बोल मांगो भैया हाथ जरा जोड़ के वो गाना कितना हिट हुआ था असल में ना दैट मेड द होल थिंग यू नो सो सतीश थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस माय प्लेजर इन दू वी हैड अ ग्रेट टाइम थैंक्स फॉर शेयरिंग ऑल द डायलॉग एंड यू नो ऑल द एनेक्टोट्स एंड ऑल द फन दैट यू हैड थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू कीप स्टीलिंग सीन्स ये एक ऐसा काम है कि चोरी करो फिर आपकी तारीफ होती है असल में स्टीलिंग सीन्स Thanks for tuning in. Next week I'll be chatting to Atul Kulkarni from films like Rang De Basanti, Page 3 and Satta on another episode of Bollywood Scene Stealers. You can tune into Bollywood Scene Stealers every week on iTunes, SoundCloud, Audio Boom, on the IVM podcast app or any other podcasting app you like. Hey man just help me out man I need some I need some podcast man I haven't had a fix in a week just need some Don't you worry about it I got podcast galore for you man just go to ivmpodcast.com you can also find us on Facebook Twitter and Instagram Thanks man I'm going to check it out <laughs>